Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Bhagiri Bhardhari Gopi Jana Bala Bhagiri Bhardhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravana Chahari Yamuna Tiravana Chahari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Bhagiri Bhardhari Gopi Jana Bala Bhagiri Bhardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vana Chahari Yamuna Tira Vana Chahari Yamuna Tira Vana Chahari Yamuna Tira Vana Chahari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Bala Jana Bala Bhagiri Bhardhari Jaya Gopi Jana Bala Bhagiri Bhardhari Ya 
Yashodanandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namaste Sarasati Devi, 
Gauravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 So now is of course this very auspicious month of Kartik we want to understand the special benefits which are offered during this holy month. So ये बहुत ही शुभ महीना है कार्तिक का हम समझना चाहते हैं कि इस महीने क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं. So there are many festivals in the year. Usually the festivals are not very long. Janmashtami, maybe we have can have a weekend, a three-day festival. तो बहुत महोत्सव होते हैं पूरे वर्ष में परंतु वो इतने लंबे नहीं चलते हैं जन्माष्टमी का महोत्सव सप्ताह के अंत में लगभग तीन दिन तक मनाया जाता है I'm told Diwali is a five day festival. दिवाली पांच दिन का महोत्सव होता है Most festivals are just only one day. अधिक महोत्सव तो केवल एक दिन के लिए भी होते हैं But this Diwali this goes, uh, rather this Damodar festival, the festival of uh, observing the Damodar Leela, this goes on for the whole month. Parantu ye jo Damodar Leela ka mahotsav hai, ye pure mahine tak chalta hai. We don't have any other festival which continues for a month. Hamare paas aisa aur koi mahotsav nahi hai, jo pure mahine tak chalta hai. So we should understand this to be a very significant, very special festival which we want to observe. So we should understand that this is a very special festival that we should observe. And this Damodar month is an opportunity for us to introduce Krishna consciousness to people who may not have been connected with our movement or had, had any kind of connection at all to spiritual activities. So this Damodar Mahina, Vishesh Karke, we can connect new people with our Krishna Bhavna Amrit Andolan, which has no connection with our Adhyatmic Karya or our Andolan. Sometimes devotees will give the example about the big store which will have a sale. They will have a, a, a summer sale, a winter sale, and during the sale time, they will offer the, their goods at some reduced prices. So, a lot of people give a lot of money. Sometimes we see that some big store is a big store. तो कभी गर्मी के मौसम में या कभी सर्दी के मौसम में बिक्री लगती है जहां वो अपने चीजों को बहुत दाम उनका कम करके बेचते हैं। So we see during this month of Damodar, we encourage people don't eat any meat, don't eat any non-vegetarian foodstuffs during this month. तो इस महीने हम व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं कि कम से कम इस महीने में आप कोई मांस नहीं खाओ। Now we're seeing around the world somehow more and more people seem to be meat eaters. Vegetarians, full vegetarians, seem to be something special in the world today. हम आम तौर पे इस जगत में देखते हैं कि जो मांसाहार व्यक्तियों की संख्या है, वो अधिक होती है और यदि कोई शाकाहारी है, तो वो लोगों को लगता है अरे ये कोई अलग ही विशेष व्यक्ति है। Sometime this year I was at the Calcutta Ratiyatra, which is a festival which goes on for seven days, and we were having a question and answer booth, and many people were coming and asking questions. 
And I would also ask them questions. तो इस वर्ष मैं कलकत्ता के रथ यात्रा महोत्सव में भाग लिया था जो सात दिन का महोत्सव था वहाँ एक प्रश्नोत्तरी का स्थान हम बनाते थे जहाँ लोग आके मुझसे प्रश्न पूछते थे और मैं भी वापस उनसे प्रश्न पूछता था And I would usually ask them, "Are you a vegetarian?" Or, आम तौर पे मैं उनसे पूछता था, क्या आप शाकाहारी हो? And not many people would respond positively that they were vegetarian. It was quite surprising to me, because you know I generally thought Indian people practically everybody's a vegetarian. But it seems just the opposite. Practically, everyone's not a vegetarian. So, उत्तर में अधिकतर मुझे नकारात्मक उत्तर ही मिलता था कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता था कि हाँ वो शाकाहारी हैं तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता था क्योंकि मुझे तो लगता था कि आम तौर पे भारतीय व्यक्ति शाकाहारी होते हैं लेकिन असलियत तो उल्टी है कि अधिक से अधिक भारतीय नागरिक भी मांसाहारी है ऑफ कोर्स मे बी यू से वेल खाओ खर यू नो बेंगाली पीपो बेंगाली पीपो आर ऑल फिश ईटर्स दे जस्ट एज दे कैन नॉट लिव विदाउट राइस दे कैन नॉट लिव विदाउट फिश तो आप शायद बोलेंगे नहीं ये इसलिए है क्योंकि ये कोलकाता में है और बंगाल से जो अधिक व्यक्ति होते हैं वो मांसाहारी होते हैं जैसे कि वो चावल के बिना नहीं रह सकते वो मछली के बिना भी नहीं रह सकते हैं और लोग ऐसे घटिया वाक्य भी कहते हैं घटिया निष्कर्ष निकालते हैं बीच में किसी ने ऐसा एक निष्कर्ष निकाला था कि मच्छी जल का फल है So this way, people try to make some excuse for their sinful activity, for their uncontrolled tongue, which desires to eat animal food. So, in this way, people make some excuse for their sinful activity, for their uncontrolled tongue, which desires to eat animal food. So, in this way, people make some excuse for their sinful activity, for their uncontrolled tongue, which desires to eat animal food. So, in this way, So this month of Kartik, which we call the Damodar month, it is an opportunity for people who are generally meat eaters to introduce to them that it would be good for them to make a vow, and the vow should be during this month: no meat, no fish, and no eggs. So in this way, this Kartik month is. ये एक अच्छा अवसर है जहां हम लोगों को कह सकते हैं कि कम से कम इस महीने वो एक वचन लें कि वो मांसाहारी नहीं रहेंगे मांस नहीं खाएंगे मच्छी नहीं खाएंगे और अंडा नहीं खाएंगे Took initiation into Krishna consciousness. तो हम में से जो कृष्ण भावना मृत का पालन करते हैं उनके लिए ये करना कुछ कठिन नहीं है हमने तो पहले ही ये वचन ले लिया है कि हम मांस मच्छी और अंडे नहीं खाएंगे But for devotees, there's another uh, restriction which takes things a little further. And it's recommended that during the month of Damodar, we should not take any high-protein foods, particularly things like urdal and masur dal and chana and soya. These things, which are very high protein, are very much rajasic, and they increase the rajas. We're already rajasic people, but when we take these foods, we simply increase the rajas. So, bhaktons ke liye is maine mein vachan ya pran kuch aur hote hain, jaise ke is maine mein ham vachan lete hain ke jo khano mein adhik protein hota hai, wo ham nahi khayenge, jaise ke urad dal, masur dal, soya. 
तो ये चीजें हम नहीं खाते हैं क्योंकि ये सब खानों में अधिक रजोगुण होता है और पहले से ही हम रजोगुण में हैं तो इनको खाएंगे तो अधिक राजसिक हो जाते हैं इन भागवत गीता लॉर्ड कृष्ण डिस्क्राइब हाउ देर इज फूड इन द मोड ऑफ गुडनेस इन पैशन एंड इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि कैसे सतोगुण में कुछ खाना होता है कुछ खाने के पदार्थ रजोगुण में होते हैं और कुछ तमोगुण में होते हैं द फूड इन द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज सिचुएशन ऑफ लाइफ purifies one's existence satisfies one and generally improves one's health to satogun mein jo khana hota hai wo hamari ayu ko bada karti hai hamare hriday ko prasann karti hai aur hame santusht karti hai aur sankshep mein dekhe to hamare jeevan ko shuddh karti hai on the other hand food in the mode of passion simply agitate the senses and disturb the mind and don't do any real good for us we simply eat for the satisfaction of the tongue aur iske paschat jo khane rajogun mein hote hain wo keval man ko vichalit karte hain indriyon ko vichalit karte hain aur hame koi labh nahi dete hain bas hum unhe khate rehte hain jeeva ki khushi ke liye so the month of kartik this damodar month it's a month in which we do want to practice some control over the tongue and for people who didn't have that habit to control the tongue this is an opportunity for them to begin to is kartik mahine mein hum logon ko ye avsar hai ki hum is prakar ke kuch pran le sake jisse hum hamare jeeva ko kabu mein rakh sakte hain तो जिनकी जीवा काबू में नहीं है ये बहुत अवस, अच्छा अवसर है इस महीने ऐसे वचन लेके जीवा को काबू में करना दिस मंथ ऑफ दामोदार इज एक्चुअली द फोर्थ ऑफ द चतुर्माशिया द फोर मंथ्स ऑफ ऑस्टेरिटी इट्स अ फाइनल मंथ ऑफ द फोर मंथ्स ऑफ ऑस्टेरिटी एंड दिस फोर मंथ्स आर मैन फॉर हेल्पिंग अस टू कंट्रोल द सेंसेस तो ये जो कार्तिक महीन है कार्तिक महीना है ये चतुर्मास्य का आखिरी महीना है और ये जो पूरे चार महीने हैं चतुर्मास्य के ये हमारी सहायता करते हैं कि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर सकें द फर्स्ट मंथ द रिस्ट्रिक्शन वॉज ऑन साक और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स द सेकेंड मंथ द रिस्ट्रिक्शन वॉज ऑन योगर्ट एंड द थर्ड मंथ वॉज ऑन मिल्क तो पहले महीने जो वस्तु खाने से मना की गई थी वो था शाक दूसरे महीने हम नहीं खाते हैं दही तीसरे महीने दूध वर्जित है और इस महीने हमें प्रयास करना चाहिए कि जो खानों में अधिक प्रोटीन होता है अधिक मात्रा में उनसे बचे रहें जैसे कि कुछ खानों का नाम मैंने पहले बताया था और हमें ये वचन का पालन एक महीने के लिए करना चाहिए तो इसके पीछे कारण या विचार ये है कि अगर हम आ, कोई बात को एक महीने के लिए करते हैं तो वो हमारे अंदर एक आदत बन जाती है एवरीवन हैज सम काइंड ऑफ हैबिट एवरीवन हैबिट हैबिचुएटेड टू डू थिंग्स लाइक सम पीपल वेक अप इन द मॉर्निंग एंड दे हैव टू हैव अ कप ऑफ टी सम अदर पीपल मे बी स्मोकिंग सिगरेट सम अदर पीपल हैव द हैबिट दे हैव टू वॉच टेलीविजन हियर द न्यूज एवरीवन हैज सम काइंड ऑफ हैबिट्स तो हर किसी व्यक्ति को आ, कोई ना कोई आदतें होती हैं जैसे कोई लोग उठते ही चाय पीना चाहते हैं कोई लोग बीड़ी पीना चाहते हैं उठते ही कोई लोग उठते ही टेलीविजन देखना चाहते हैं कोई लोग समाचार पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न विभिन्न आदतें होती हैं वी वॉन्ट टू कल्टिवेट दैबिट विच वो हेल्प एलोवेट आर कॉन्शियसनेस फ्रॉम द मटीरियल प्लेटफॉर्म to bring us to the transcendental platform to hame wo aadate 
विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जो हमारी सहायता करेंगी हमें भौतिक स्तर से उठाकर हमारी चेतना को आध्यात्मिक स्तर में लाने के लिए So, at the time of initiation, we make a vow, right? We promise no meat, fish, and egg, no intoxication, no gambling, no illicit connections with the other sex, and like that. Prabhupada would say, no nonsense. So, diksha ke samay ham pran pran lete hain ke ham mas machi nahi kaenge, dhumrapan nahi karenge, jua nahi karenge, avaid. पुरुष स्त्री या स्त्री पुरुष संग नहीं करेंगे प्रभुपाद इसे कहा करते थे कोई बकवास नहीं करेंगे सो इन अ सिमिलर मैनर ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ दामोदर वी वांट टू थिंक अबाउट हाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप गुड हैबिट्स रादर देन द बैड हैबिट्स तो ये कार्तिक महीने में ये एक अवसर है हमें सोचने के लिए कि कैसे हम अच्छी आदतें विकसित करेंगे न कि बुरी आदतें और बुरी आदत आमतौर पे रहती है कि हम मांस खाएं या वो खाने खाएं जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है We want to cultivate a habit which will help us to remember Lord Krishna. हमें वो आदत विकसित करनी है जो हमें कृष्ण की स्मरण करने में सहायता करेगी ड्यूरिंग दिस मंथ मेनी डिवोटीज हैव मेड वाउस टू डू चैंटिंग टू इंक्रीज द चैंटिंग ड्यूरिंग दिस मंथ इस महीने बहुत भक्त प्रण लेते हैं कि वो अपने जपा की संख्या को बढ़ा देंगे जस्ट लाइक वी आर चैंटिंग दामोदरास्टिकम एवरी डे दिस इज समथिंग विच वी डोंट नॉर्मली डू But during this month, every day we do sing Damodarashtakam. जैसे कि इस पूरे महीने हम सब दामोदर अष्टकम गाते हैं आम तौर पर हम ये दामोदर अष्टकम नहीं गाते हैं लेकिन ये पूरे महीने के लिए गाते हैं Maybe some people sing twice a day, morning and evening. शायद कोई लोग दिन में दो बार गाते हैं सुबह को भी और शाम को भी And by singing the Damodar prayers. We're able to focus more on the pastimes of Lord Krishna with Mother Yashoda and in Vrindavan with the cows and all the bridge buses. So, in this way, Damodar Ashtakam Gake, we are able to smaran karte hain aur Bhagwan Krishna ki leelao par jo Ma Yashoda aur Gopo ke saath aur Gayo ke saath ho rahi hain Vrindavan Dham mein. So, the, the the focus is on remembrance of Lord Krishna, and that is what. It's going to save us, particularly in our effort to become Krishna conscious. Or, in the beach, me, our center remains that Krishna ka smaran karna, or ye hume bacha sakta hai, hamare prayas me Krishna bhavna me Krishna bhavna bhavit hone ke liye. We were speaking the other day to some people. I was telling them about their spiritual bank account. That you know, you come to Dubai and you're thinking more maybe about your material bank account, but you also have a spiritual bank account, which is very important. तो उस दिन मैं कोई व्यक्तियों से बात कर रहा था और मैं उन्हें बता रहा था कि आपका एक आध्यात्मिक बैंक अकाउंट भी होता है, भौतिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। तो हम लोग सब आप लोग सब इस देश में यहाँ आते हो तो यहाँ आने के बाद अधिकतर ऐसा होता है कि हम भौतिक बैंक अकाउंट के बारे में ज्यादा सोचते हैं योर मेटेरियल बैंक अकाउंट इज ऑलवेज डिमिनिशिंग द वैल्यू इज डिमिनिशिंग द परचेसिंग पावर इज डिमिनिशिंग आपका भौतिक बैंक अकाउंट हमेशा कम होते रहता है उन पैसों से जो कुछ खरीदने की शक्ति होती है वो कम होती रहती है But the spiritual bank account stays with you. Material bank account, you leave it here. It's finished with the body. But the spiritual bank account 
will you take it with you to the next life? तो आपका जो मटेरियल भौतिक बैंक अकाउंट होता है वो शरीर के साथ समाप्त हो जाता है परंतु जो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है वो अगले जन्म आप ले जाते हो अपने साथ वट एवर यू पुट इन टू योर स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट दैट वो हेल्प यू टू गेट अ बेटर डेस्टिनेशन इन द फ्यूचर बर्थ जो कुछ आप, आप अपने आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में डालते हो वो आपकी सहायता करेगा आगे और अच्छा जन्म प्राप्त करने के लिए सो दिस मंथ ऑफ दामोदार दिस इज एन ऑपरचुनिटी फॉर अस टू पुट अ लॉट ऑफ डिपॉजिट अ बिगर डिपॉजिट इनटू आवर स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट तो ये जो दामोदर महीना है ये एक बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए कि हम अधिक मात्रा में हमारे आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में डाल सकें Of course the test comes at the end of life how much we are able to remember lord krishna when we have to give up this body beshak jo pariksha hoti hai wo sharir is jeevan ke ant mein hoti hai ki krishna kitna hum krishna ko us samay smaran kar sakte hain so damodar month is an opportunity for us to develop the habit of chanting the holy name remembering lord krishna controlling our tongue not eating forbidden things to damodar mahina hamare liye ek avsar hai ki hum kaise krishna ka adhik smaran kare unke bare mein bole unke bare mein sune aur jo varjit cheeze hain unko na khaye it becomes a habit for us if we practice krishna consciousness seriously it becomes a habit that we will wake up early in the morning we will chant the holy name we will worship lord krishna we will read scriptures these things become a habit agar hum krishna bhavana amrit ko gambhirta se palan karte hain तो ये सब चीज़ें हमारे लिए एक आदत बन जाएंगी सुबह जल्दी उठना भगवान के नाम का जप करना विग्रह की पूजा करना शास्त्र पढ़ना ये सब आदतें बन जाती हैं सो दिस मंथ दिस दामोदार मंथ दिस इज द वेरी स्पेशल टाइम ड्यूरिंग दिस मंथ देर आर मैनी ऑस्पिशियस डेज एंड द होल पर्पज ऑफ दिस डिफरेंट डेज इज टू हेल्प अस to advance in our spiritual consciousness to ye kartik mahina bahut vishesh mahina hai isliye is mahine mein bahut sare mahotsav aate hain aur in sabhi mahotsavon ka lakshya yahi hai ki hum apni adhyatmik adhyatmik chetna ko badhane mein hum hame ek mauka deti hain of course the diwali is coming in a day or two it's a it's a holy day it, or we say the diwali holiday but holiday we think oh a day for our enjoyment but ho- holy day is actually meant to be a holy day a day in which we are meant to worship the lord to beshak ab ek do din mein diwali aa rahi hai to diwali ek पवित्र दिन है आम तौर पे हम सोचते हैं कि अरे दिवाली है तो मेरे लिए छुट्टी मनाने का दिन है परंतु छुट्टी मनाने का दिन नहीं है ये अधिक भगवान की उपासना करने का दिन है एंड द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड इज मेंट टू गो ऑन एवरी डे नॉट जस्ट ओनली एट दिवाली टाइम और भगवान की उपासना निरंतर चलती रहनी चाहिए केवल दिवाली के समय ही नहीं बट ऑफ्टन द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉरगॉटन in the face of so many other material responsibilities and duties we become entangled we become absorbed in the world of this material energy and we totally forget about our spiritual duty aur aam taur pe aisa hota hai ke in ek do din ke mahotsavon ke baad hum ye sab bhool jate hain hum hamare bhautik karyon bhautik zimmedariyon इस भौतिक जगत में इतना घुम हो जाते हैं कि हम अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाते हैं होली नेम यूर मेन टू सर्व लॉर्ड श्री कृष्णा 
और इसलिए मेरे समय समय पर मेरे जैसे लोग आते रहते हैं और कहते रहते हैं अरे चलो उठ जाओ आप आत्मा हो आप भगवान का नाम आपको लेना है कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इन एवरी वन इट हैज टू बी अवेकेंड एंड जस्ट लाइक वेन वी आर स्लीप वी वो वी By the loud chanting, by the loud calling of our, maybe it's the wife telling you, "Wake up! You got to go to work," or maybe it's the mother saying, "Come on, get up, go to school." Somebody's there to wake us up. In the same way, the devotees are calling to the living entities who are deep in material consciousness to wake up and come out of the material life. तो जिस प्रकार से हम अब जब सोए होते हैं तभी भी हमको कोई ध्वनि उठाती है शायद सुबह हमारी बीवी कहती है उठ जाओ तुमको नौकरी पे जाना है शायद माँ कहती है उठ जाओ तुमको विद्यालय में जाना है तो इस प्रकार से ध्वनि या कोई और आके हमको उठाता है उसी प्रकार से भगवान के भक्त हमको आके कहते हैं उठ जाओ तुम इस भौतिक चेतना से उठ जाओ सो दिस मंथ ऑफ डामाटार इज अ वंडरफुल ऑपरचुनिटी in the most attractive form lord krishna is a little child in a very endearing form uh, to attract the mind of everyone he 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 has come and performed this wonderful pastime with mother yashoda to is prakar se bhagwan krishna ki ye damodar leela bahut hi madhur leela hai aakarshaniya leela hai bhagwan ise karte hain hamara man aakarshit karne ke liye ye chote bal ye roop mein apni maa yashoda ke sath ye leela karte hain Lord Krishna has many names. One of these names is Damodar. One whose belly is Udara is bound by Dhamma, bound by ropes. So, Bhagwan Krishna ke anya naam hai. In me se inka ek naam hai Damodar, jiska matlab hai Bhagwan ka pet rasiyon se bandha hua hai. So, although Lord Krishna is the supreme Lord, he becomes controlled by the pure love. of his devotee yashoda halaki bhagwan shri krishna param purushottam bhagwan hai wo niyantrit ho jate hain apni ma yashoda ke shuddh prem se now mother yashoda is not the only one who can control lord krishna but any devotee who has pure love for him can control krishna माँ यशोदा एकमात्र ही नहीं है जो कृष्ण को नियंत्रित कर सकती हैं यदि किसी भी भक्त को कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम है वो कृष्ण को नियंत्रित कर सकता है वी नो दैट अर्जुन कंट्रोल कृष्ण कृष्ण बिकेम हिज चैरियट ड्राइवर एंड अर्जुन इन द भागवत गीता ही इज टेलिंग लॉर्ड कृष्ण ब्रिंग माई चैरियट इन टू द मिडल ऑफ द बैटल फील्ड I want to see all the people who are assembled here to fight. तो हम देखते हैं अर्जुन भी भगवान कृष्ण को नियंत्रित करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं और कहते हैं भगवान कृष्ण को मेरे रथ को युद्ध भूमि के बीच में लेके आओ मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर कौन कौन मुझसे लड़ने आया है Lord Krishna is the supreme Lord. he is controlling everyone but he becomes controlled by his devotee arjuna bhagwan krishna param purushottam bhagwan hai wo sabko niyantran mein rakhte hain parantu wo niyantrit ho jate hain apne bhakt arjun ke dwara and of course shrimati radha rani is the emblem of pure devotional service and she also conquers krishna by her pure love और फिर श्रीमती राधा रानी है जो शुद्ध भक्ति का प्रतीक है वो भी कृष्ण को नियंत्रित करती हैं अपने शुद्ध भक्ति के द्वारा श्रीमती लॉर्ड कृष्ण इज नोन एज मदन मोहन द कॉन्कर ऑफ क्यूपिड बट श्रीमती राधा रानी इज मदन मोहन मोहिनी द वन हु कैन कॉन्कर द कॉन्कर ऑफ क्यूपिड भगवान कृष्ण को मदन मोहन कहा गया है जो मध को नियंत्रण में रखते हैं परंतु श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी हैं कि जो मत को नियंत्रण में रखती हैं वो उसको भी नियंत्रण में रखती हैं एंड समटाइम्स राधा रानी वो आल्सो बाइंड अप लॉर्ड कृष्णा और कभी-कभी राधा रानी भी कृष्ण को बांधती हैं 
And so Lord Krishna enjoys this loving exchange with his pure devotees. So Bhagavan Krishna is prakar ke adan pradan apne shud bhaktong ke saath jo hai usme anand uthate hai. We should understand that just as we are persons, God is also a person. And he, just like all of us, we like to enjoy, he also likes to enjoy. And he enjoys supremely. Hum sabko samajna hoga ke jaise hum vyakti hain, Bhagawan bhi vyakti hain, jis prakar hum anand uthana chate hain, Bhagawan bhi anand uthana chate hain, lekin sabse uchchatam anand. Lord Krishna doesn't just enjoy things in a small way. He enjoys things in an unlimited manner. Bhagwan Krishna keval chizon ka anand chote tarike se nahi, kar sak, nahi karte hain. Anand tarike se wo anand karte hain. At the beginning of the Kartik month, we celebrated Sarat Purnima, the most beautiful night in the year. When the moon is full at the month of Sarat. So, Kartik Mahine ke Shuruat mein humne manaya tha Sharad Purnima. Pure Varsh ki sabse sundar raat hai ye, jab Chandrama Purn reta hai us raat. And it's on that night Lord Krishna performs his Rasa Lila. He invites the most beautiful ladies, the gopis of Vrindavan to come to the forest of Vrindavan, which is the most beautiful place in the universe, and he invites them there to dance Rasa Leela. Us yehi vahi din hai, usi raat jab Krishna Ras Leela karte hai, wo vishwa ki sabse sundar mahila hai, jo Vrindavan ki gopiya hai, unko sabse sundar sthaan mein bulate hai, Vrindavan mein, aur vaha par wo ye Ras Leela ka anand lete hai. We want to enjoy. We cannot enjoy as Lord Krishna enjoys. We are the energy of Krishna. We are all prakriti, and we are meant to be enjoyed. So, we all want to take joy, but we can't take the joy of God Krishna. We are animals. We are not the prakriti. We are not the joy of the joy. In the spiritual sense, there is only one male, and that is Lord Krishna. We are all feminine in relation to Him. Adhyatmik drishti kon se keval ek purush hai, wo hai Bhagwan Shri Krishna. Or adhyatmik drishti kon se ham sab istri ling hai. Our pleasure comes in giving. And being the servant of Krishna. Hamara anand aata hai Krishna ko anand deke. When we use our body, mind and senses for the pleasure, for the service of Krishna, that is real pleasure for the soul. Jab hum hamari indriyo ko, man ko, hamari atma ko bhagwan ki seva mein lagate hai, ye vastavik anand hai atma ke liye. So this auspicious month of Damodar is a very special time for all of us in which we can utilize our body, our mind and our words fully for the service of Krishna. And this Damodar Mahina is a very important and special Mahina in which we can use our body, our mind and our words in the whole way of Bhagavan Ki Seva. Everyone is engaged in some kind of service. Somebody is serving the country, somebody is serving their dog or their cat, somebody is serving the family. Everyone is engaged in some kind of service. Har koi kisi na kisi karya mein seva mein laga hua hai. Koi apne desh ki seva kar raha hai, koi apne कुत्ते या बिल्ली की सेवा कर रहा है, कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है, परंतु हर कोई सेवा कार्य में लगा हुआ है। So we want to understand fully the significance of dharma. What is actually dharma? Dharma is that ability, the propensity to do service, not just for some 
material relationship, but for the Supreme Lord. So, this is why we have to say that the Vastavik Dharam is not the Dharma. The Dharma is not the Dharma. We have to say that the Dharma is not the Dharma. संपर्क के लिए नहीं भौतिक लाभ के लिए नहीं जब हम सेवा करें परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए जस्ट लाइक द डार्मा ऑफ चिली इज हॉट इफ द चिली इज नॉट हॉट इज नॉट अ रियल चिली जिस प्रकार से मिर्ची का धर्म है तिखास अगर मिर्ची तीखी नहीं है तो वो सही मिर्ची नहीं है इन द सेम वे द डार्मा ऑफ शुगर विल बी स्वीट इसी तरीके से शक्कर का धर्म होगा मिठास इन द सेम वे द डार्मा ऑफ द लिविंग एंटिटी इज सर्विस इसी तरीके से जीव का धर्म है सेवा दैट सर्विस कैन सेटिस्फाई द सोल ये सेवा आत्मा को संतुष्ट कर सकती है इट इज डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम सवाई पुम संपरो धर्मो यथो बक्तिर अधोक्षजे अहाइत की अप्रति हता यना ययात्मा सुप्रसिद्धि The supreme occupation for all humanity to attain is not to be a doctor or to be a chartered accountant or to be an engineer. The supreme occupation for all living entities is loving service to the supreme Lord. So, Srimad Bhagavatam में हमें बताया गया है श्लोक के माध्यम से कि सवै पुम्सो परो धर्मो यथो भक्ति राधिकशजे जिसका अर्थ है जो सर्वोच्च व्यवसाय मानवता के लिए है वो ये नहीं है कि आप चिकित्सक बन जाओ या आप इंजीनियर बन जाओ या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ ये नहीं है ये सबसे सर्वोच्च व्यवसाय है के भक्त जिससे भगवान प्रसन्न हो भक्ति देन द स्क्रिप्चर्स गो ऑन टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ दैट सर्विस दैट सर्विस शुड बी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड टू कंप्लीटली सेटिस्फाई द सेल्फ फिर शास्त्र आगे जाके बताता है कि वो जो भगवान की सेवा है वो कैसी होनी चाहिए वो बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए और बिना कोई छुपे हुए फायदे के लिए होनी चाहिए तब वो स्वयं को पूरी तरह संतुष्ट करती है मोटिवेशन वट इज मोटिवेटिंग पीपल जस्ट लाइक वाई डिड यू ऑल कम हेयर टू दिस प्लेस मोटिवेशन दर सम मटीरियल गेन मटीरियल बेनिफिट देर तो हम लोगों को आम तौर पे क्या प्रभावित करता है तो हम सब यहाँ पर इस देश में क्यों आते हैं तो कोई भौतिक लाभ हमको प्रभावित करता है यहाँ आने के लिए मोटिवेशन इज देयर इन डिवोशन ऑफ सर्विस बट द मोटिवेशन इज नॉट मटीरियल द मोटिवेशन इन डिवोशन ऑफ सर्विस इज सिंपली प्योर लाभ तो आध्यात्मिक सेवा में भी प्रभाव रहता है हमें कुछ प्रभावित करता है लेकिन वहां पर हमें जो प्रभावित करता है वो कोई भौतिक लाभ नहीं है वो केवल है शुद्ध प्रेम मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन दे वुड लाइक ऑल देयर एग्जैक्यूटिव टू बी मोटिवेटेड विद प्योर लव फॉर देयर कंपनी तो बेशक सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जो वहां पर लोग काम करते हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी काम करते हैं उनको हमारे कंपनी के लिए शुद्ध प्रेम हो बटनी परंतु वहां का कार्यपालक जो वहां कार्य करता है वो कोई बड़े स्थिति में भी उस कंपनी में हो सकता है सीईओ हो सकता है पर बेशक उसको कंपनी के लिए शुद्ध प्रेम नहीं है देयर सर्विस इज नॉट अनमोटिवेटेड इट इज फुली मोटिवेटेड फॉर देयर मटेरियल गेन वो वहां जो काम करते हैं वो बिना कोई लाभ के प्रभावित होके नहीं करते हैं उनको प्रभावित करने के लिए पीछे पूरी तरह भौतिक लाभ है एंड देयर सर्विस इज नॉट अनइंटरप्टेड 
they have to get their vacations, they take the weekends off, they have so many time, days off, they don't go to work. और उनकी सेवा वहाँ पर जो काम है वो बिना कोई रुकावट के ने नहीं है वो बीच बीच में रुक के बाहर गाँव जाते हैं छुट्टी के लिए या वो सप्ताह के अंत में छुट्टी लेते हैं तो उनकी वहाँ पर काम बिना रुकावट के नहीं होता बट डिवोशन सर्विस इज नॉट लाइक दैट डिवोशन सर्विस इज एवरी डे विद आउट इंटरक्शन परंतु भगवान की भक्ति प्रेममय भक्ति इस प्रकार नहीं है ये हर रोज होती है बिना कोई रुकावट के वी कुड से मदर इज हर सर्विस टू हर फैमिली इज ऑफ्टन अन इंटरक्टेड एवरी डे शी हैज टू कुक शी हैज टू क्लीन एंड टेक केयर ऑफ द होम तो हम कह सकते हैं एक तरीके से एक माँ की सेवा अपने परिवार के लिए बिना किसी रुकावट के चलती रहती है हर दिन उसको खाना पकाना है घर को साफ करना है so to तो इस प्रकार की सेवा निकट है हम जब भक्ति की सेवा के बारे में कहते But devotion of service is something done without any expectation of gain of getting anything in return परंतु भक्ति में सेवा ऐसे की जाती है बिना कोई इच्छा रख के कि मुझे वापस कुछ मिलेगा श्रीला प्रभुपाद कहा करते थे भक्ति के कार्य करने का अर्थ है अपने बारे में सोचना बंद कर दो बंद कर दो अपने लिए कुछ वापस पाने की इच्छा रखना because the pleasure of service itself is so satisfying that you don't want anything in return kyunki seva karne se jo anand aata hai wo hi hame itna santusht kar deta hai ki humko uske badle mein aur kuch nahi chahiye and that's why that service goes on uninterrupted without deviation every day every moment और इसीलिए वो सेवा चलती रहती है बिना किसी रुकावट हर दिन हर क्षण भक्ति योगा ये है भक्ति योगा एंड दिस मंथ ऑफ डामोडार इज अ वेरी स्पेशल टाइम वेरी ऑस्पिशियस टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू अवेक एन अ टेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ भक्ति और ये दामोदर मंथ ये महीना हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि इस प्रकार की शुद्ध भक्ति के लिए हम अपनी रुचि विकसित कर सके बिगिन विद हियरिंग एंड देन चैंटिंग इसकी शुरुआत होती है सुनने से और फिर बोलने से हमको सुनना है हमको निरंतर सुनना है नियमित रूप से सुनना है आपको ये तय करना होगा कि प्रतिदिन हमें सुनना है क्लासेस आर गोइंग ऑन एवरी डे एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग देर आर क्लासेस गोइंग ऑन लेक्चर्स गोइंग ऑन पीपल आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग द साइंस ऑफ भक्ति हर रोज कई कथाएं होती हैं सुबह कथा होती है शाम को कथा होती है बहुत सारी कथाएं होती हैं और सब भक्त मिलके बात कर रहे हैं भक्ति का तत्व ज्ञान सो वी वॉन्ट टू टेक एडवांटेज बिकम ईगर ट्राई टू हियर मोर एंड मोर तो हमें इसका लाभ होना होगा उत्सुक होई है अधिक अधिक सुनने के लिए उत्सुक होई है एंड इंक्वायर एस्क ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैटर मोर एंड मोर और फिर इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास कीजिए पूछिए इसको और अधिक गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए दिस इज बिजनेस ऑफ डिवोटीज दिस इज वाई वी हैव अ प्रोग्राम हियर एवरी वीक ये भक्तों का मुख्य कार्य है इसीलिए हम हर सप्ताह यहाँ पर ये कार्यक्रम करते हैं मच्छता मच्छता प्राणा मोदयंत परस्परम ब्लिस 
by enlightening one another and conversing about me. भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एक भक्त के जीवन के बारे में बताते हैं श्लोक द्वारा मत चिता मत कथा प्राणा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में लगे रहते हैं वो मेरे लिए कार्य करते हैं और उनका जीवन मेरे शरणागृत होता है और इस प्रकार एक दूसरे से मेरी कथा करते हुए और एक दूसरे को आत्म साक्षात्कृत करते हुए बात करने से ये अपने ये भक्त बहुत आनंद उठाते हैं so very happy to have you opportunity to address you today thank you all very much shril prabhu pad ki main bahut khush hu aaj aap sab ke beech ye avsar pa ke yahan baat karne ke liye sabhi ka dhanyawad ye avsar dene ke liye shril prabhu pad ki jai kisi ko koi prashna hai to aap any question you can raise your hand mic will come to you hari krishna there's a hand if there are no questions everybody is convinced right <laughs> there's one question mara yes yeah, yeah. <coughs> prabhu ji hari krishna uh, i just have one question what is the relationship of high protein diets with uh, rajasik uh, mentality or rajasik uh, spiritual so i didn't get the connection properly thank you he's saying what is the connection of a rajasik f- of a high protein diet with rajogun i don't understand i don't seem to get the connection to prabhu ka prashna hai yadi hum aahar karte hain jisme protein zyada hai to usse rajogun ka kya sampark hai yeah high protein foods are rajasik that the high protein gives more energy right protein is going to give more energy greater energy than you actually require and when you have a lot of energy in the body if it's not very carefully controlled one will simply engage in activities which are going to bring us difficulties bring us trouble to jo aahar jisme protein adhik adhik hota hai तो उससे ज़्यादा शक्ति मिलती है शरीर को हम समझ सकते हैं उसमें ज़्यादा प्रोटीन है तो ज़्यादा शक्ति मिलती है और अगर उस शक्ति को हम सही से उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हम उन कार्यों में लग जाएंगे जो बाद में हमारे लिए परेशानी पैदा करेंगी हाई प्रोटीन फूड वो एजुटेक द माइंड मोर बिकॉज यू हैव फूड सो मच एनर्जी यू इंक्रीज द एनर्जी लेवल the energy in the body more than you actually need so it agitates the mind and the mind is thinking about how how to satisfy the demands to is prakar se jo khane mein zyada protein hoti hai usse hamara man vichlit hota hai kyunki humne hamare sharir mein zarurat se zyada shakti bhar di hai to man vichlit rehta hota rehta hai aur fir hum sochte hain ki hum fir इन इच्छाओं को कैसे पूरा करें ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क वेरी हार्ड वर्क देन यू कैन वर्क ऑफ द प्रोटीन बाय सिंपली द हार्ड लेबर बट इफ यू आर नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ हाई प्रोटीन फूड स्टफ्स देन इज सर्टेनली गोइंग टू एजिटेट द माइंड एंड इट्स गोइंग टू पुट मोर प्रेशर ऑन द बैले व्हिच विल पुट मोर वेट ऑन द जेनिटल which will agitate the mind in these different ways to beshak agar aapka kaam bahut kathor parishram ka hai to wo adhik protein aapke sharir mein wo shakti upyog ho jayegi lekin agar aapka zyada parishram wala kaam nahi hai to ye adhik protein wala khana aapke pet pe zor dalega fir pet ke niche indriyon pe zor dalega aur isse fir hamara man vichlit ho jayega there's a direct line between the tongue and then the belly and then the genital 
So if the tongue is not carefully controlled, it puts more weight onto the belly and then it puts more pressure onto the genital. So in this way, there is a direct contact with our jiva and then on our stomach and then on our stomach. So if our jiva is not controlled, then it will not be controlled slowly and then we will be frustrated. In this way, you become materially agitated you become, you know, maybe sexually agitated. Your material demands will increase, and you can become easily uh, more. You become more attached to things as well. So, so it does create a lot of difficulties. So, इस प्रकार से फिर हम यौन संग के लिए और आसक्त हो जाते हैं फिर हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं और इस तरीके से हम भौतिक आसक्ति में फंस जाते हैं भगवद गीता।, गीता में वर्णन किया गया है कि जो कार्य रजोगुण में किए जाते हैं उनका जो नतीजा निकलता है वो परेशानी होती है। We don't always understand that in the mode of passion we're thinking, you know, people think passion is good. That oh, I'm enjoying, you know. I even saw one restaurant they had on the window, come and taste the passion, you know. <laughs> they were advertising their food in this way. Uh, but you have to understand the effect of that passion. It simply agitates the mind and increases the demands of the senses and creates difficulties for us. So, the pain is that we think that the work of the Rajogun will give us happiness. People want to do the Rajogun. I saw a book in the house, it was written there, आओ यहाँ पर रजोगुण का स्वाद लो तो ऐसे वो लोग लिखते हैं बाहर परंतु जो भी कार्य रजोगुण में किया जाता है वो अंत में परेशानी ही बढ़ाता है। So we encourage people to be cautious about during during this month of Kartik try to avoid these very heavy protein food stuff. तो हम लोगों को कहते हैं सावधान रहो इस महीने कार्तिक के महीने ये जो खाना जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है उसको उस उसको त्याग करो। There's a lot of other things which are in the mode of goodness. You don't need to have high protein. We can get protein, but it shouldn't be high, very excessive protein. तो और बहुत खाने की चीजें हैं जो सतो गुण में हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिल सकता है। हमको प्रोटीन लेना चाहिए लेकिन बहुत अधिक संख्या में नहीं। Yes। हरे कृष्णा महाराज। Thank you very much for this nice class। महाराज, you said a very nice point। You said that a devotee does not want anything; he just wants service, because service is very satisfying. But many a times after hearing so many times this point, we still are very fearful as to just have complete service only. But we always look at trying to save money and, and not know when that money, how much is enough for us. We come with three years plan, then it becomes five, 15, 20, it doesn't stop. And we are always having this fear that if money is there, then we can do service. But if money is not there, then what will happen? Some fear like this. So please tell us what to do. So Prabhu Ji ka prashna hai, Maharaj, dhanyavad aapki sundar katha ke liye. Katha ke dauraan aapne kaha ke bhakti ki jo seva hi itni santusht karti hai ke humko aur kuch nahi chahiye hota. Lekin baut baar hum aisa hota hai ki seva karte huye bhi hume bhai bana rehta hai. कि अरे मेरी सेवा है लेकिन मेरे पैसों का क्या होगा और हमें ऐसा लगता है कि हम पहले तीन साल की योजना बना के आते हैं तीन साल इकट्ठे हो गए फिर हम चले जाएंगे फिर वो योजना पांच साल की बन जाती है और इस तरह बढ़ते जाती है और अंत में हमें भय रहता है कि अगर मुझे पैसे आएंगे तो ही सेवा चलेगी तो कृपया इस विषय में कुछ बताइए वाउ यूर सेंगे 
But the poverty-stricken person can also be engaged in service. Service to Krishna can be done by people in all levels of society. It's not meant for just only the wealthy. So you are saying that the bhakti is only for the poor people, but it is not so. The bhakti is in the society, in any way, वो भक्ति कर सकता है केवल धनी ही नहीं वन मे बी पेनीलेस बट ही कैन डू सर्विस इन द माइंड ही कैन मेडिटेट ऑन सर्विस टू द लॉर्ड एंड ही डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग टू चैंट द होली नेम यू डोंट हैव टू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ टू चैंट द होली नेम तो किसी के पास एक कौड़ी भी नहीं हो सकती है लेकिन तो भी वो मन में सेवा कर सकता है भगवान पे सेवा करने का ध्यान कर सकता है भगवान के नाम का जप कर सकता है भगवान के नाम का जप करने में पैसे नहीं लगते हैं प्रॉब्लम इज वी हैव आर अटैचमेंट्स वी आर थिंकिंग सर्विस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू डू विद आवर विद आवर हार्ड अर्न मनी बट नो real service to krishna is done by simply using our tongue chanting the holy name you don't need to have a lot of money to clean the temple you don't have to be a rich person to to clean for krishna or to chant his name to is prakar samasya ye hoti hai hum aasakt hote hain hame lagta hai कि हम हमारे द्वारा जो पैसा कमाएंगे उसी से भगवान की सेवा करेंगे परंतु भगवान का मंदिर जप करने के लिए पैसा नहीं लगता है भगवान का नाम लेने के लिए पैसा नहीं लगता है तो सेवा पैसे से नहीं होती है सेवा हम केवल हमारे जीवा से कर सकते हैं भगवान का नाम लेकर शिला प्रभुपाद अमेरिका गए बिना पैसे के लेकिन फिर भी वो इतना कर पाए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ छोड़ दिया सन्यास लेने के लिए उसने सब कुछ अपने पीछे छोड़ दिया पूरे जगत को कृष्ण भावना मृत देने के लिए we we often see sometimes that people who have wealth they're so much concerned about the wealth they don't have time to do service they don't want to do service bahut baar aisa hum dekhte hain ki log jinko zyada paisa hota hai wo paise ki itna chinta mein rehte hain ki unko bhagwan ki seva ke liye samay nahi rehta so we have to understand devotional service doesn't depend on any material condition to hame samajhna hai bhagwan ki bhakti koi bhi bhautik cheez par nirbhar nahi hoti okay so thank you very much had a question yes another question हरे कृष्ण महाराज हम बलो बेस एंसेस महाराज इन दिस दामोदर लीला द लॉर्ड प्लेज द पार्ट ऑफ अ ह्यूमन ह्यूमन बीइंग बट इन ऑल अदर अवतार ही रिप्रेजेंट हिज लॉर्डशिप्स यू नो ही ही कन्वेज हिज पावर्स एंड स्ट्रेंथ एंड अदर सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट व्हाई डज द लॉर्ड टेक्स द ह्यूमन फॉर्म एंड ही he bewilders us his, with his you know naughtiness and such beautiful pastimes that we sometimes think that he's just like us so what what's the core uh, you know point here that he takes the avatar in a human form and does all these sweet pastimes where we get uh, engrossed in his human you know uh, behavior thank you maharaj hari krishna so prabhu ka question prashna hai ki maharaj ji hum dekhte hain ki bhagwan कि ये दामोदर लीला में वो एक साधारण मनुष्य की तरह बर्ताव करते हैं आ, अन्य लीलाएं में हम देखते हैं भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं अपनी शक्ति दिखाते हैं परंतु ये लीला में वो हमें भ्रमित करते हैं एक साधारण व्यक्ति जैसे रहते हैं और इतनी मधुर लीला करते हैं जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं 
तो ऐसे मनुष्य जैसी लीलाओं करने के पहले मुख के लिए मुख्य कारण क्या है भगवान का वेल ही टेक्स द ह्यूमन फॉर्म बिकॉज़ इट अलाउस द डिवोटीज टू फील मोर लविंग अफेक्शन फॉर हिम इफ ही वाज टू कम इन हिज फोर आर्म फॉर्म देन दे वुड सिंपली ऑफर प्रेयर्स एंड वर्शिप टू हिम but he enjoys when they will want to protect him and when they will think of him as their own child to bhagwan is tarah manushya roop mein aate hain kyunki wo taake bhakt unse ek teevra sambandh bana sake agar bhagwan char haath ke roop mein aate hum keval unse prarthna karte itni teevrata se sambandh nahi bana pate तो इसलिए भगवान इस तरीके के मनुष्य रूप में आते हैं ताकि वो इस प्रेम का आनंद उठाना चाहते हैं मदर यू शुड आई है चाइल्ड विद फोर आर्म्स लाइक लॉर्ड नारायण बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर ऑल ऑफ द पीपल ऑल द अदर लेडीज इन वृंदावन वट वुड दे से योर सन यू नो इट्स गॉट फोर आर्म्स यू नो इट्स नॉट नॉर्मल they wouldn't have the same loving feeling for him to agar maa yashoda ka bete ko char haath hota to baki log vrindavan mein kya kehte oh tumhara beta hai isko char haath hai utna prem mai bhavna nahi hoti bhagwan ke liye so though the lord comes in the human form he does exhibit inconceivable pastimes just as when mother yashoda was trying to bind him up the rope was never long enough that was one leela and then another leela was where he knocked over the two trees and delivered the two sons of kuvera to jab halaki bhagwan manushya jaise aate hain karya karte hain lekin wo apni achintya shakti ka bhi pradarshan karte rehte hain jaise jab maa yashoda unko bandhne ka prayas kar rahi thi tab rassi kam pad jati thi और फिर उन्होंने जाके वो दो पेड़ों को उखाड़ दिया और दो देवताओं का उद्धार किया सो ये फीयर्स लाइक अ ह्यूमन फॉर्म बट इज नेवर अ ह्यूमन एक्चुअली वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड इट्स नॉट दैट ही इज टेकन अ फॉर्म लाइक अस बट ही इज द ओरिजिनल फॉर्म एंड वी हैव टेकन अ फॉर्म लाइक हिम तो इस प्रकार भगवान साधारण मनुष्य जैसे लगते हैं परंतु साधारण नहीं है और ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमारे ऊपर रूप लिया है परंतु हकीकत है कि भगवान ने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बनाया है वी आर थिंकिंग ओ गॉड इज गॉट अ फॉर्म लाइक अस नो वी हैव गॉट द फॉर्म लाइक हिम ही इज द ओरिजिनल फॉर्म ही इज द ओरिजिनल पर्सन हम सोचते हैं भगवान को मेरे जैसा रूप है नहीं हमको भगवान के जैसा रूप है भगवान का मूल रूप है भगवान मूल व्यक्ति हैं। The question is why have we got a form like him? प्रश्न उठना चाहिए क्यों हमें उनके जैसा रूप मिला है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कम्पीट विद हिम फॉर गॉड वी वॉन्ट टू बी गॉड आर सेल्फ क्योंकि हम उनसे प्रतियोगिता करना चाहते हैं हमको भगवान बनना है वी आर थिंकिंग आई एम द कंट्रोलर आई एम द इंजॉय हम सोचते हैं हम नियंत्रक हैं हम भोगता है सो ही कम्स अमंग अस टू शो अस द पास्ट टाइम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड तो हमारे बीच आते हैं और हमें परम पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं दिखाते हैं ओके थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा हरे कृष्णा hari krishna maharaj uh, maharaj i had a question uh, uh, is there any difference in result as in a, in our consciousness if we chant the hari krishna maha mantra or some other mantra like uh, shri krishna sharanam mama because uh, shri shastrakam mentions that all of the lord's names have the same potential same energy so uh, is there any difference uh, we feel or uh, why only hari krishna maha mantra तो माता जी का प्रश्न है कि अगर हम कोई और मंत्र जप करेंगे तो भी हमारी चेतना में बदलाव आएगा क्योंकि शिक्षाष्टकम में कहा गया है कि भगवान के सभी नाम एक बराबर हैं तो क्यों क्या हम श्री कृष्ण शरणम ममा ऐसे भी जप कर सकते हैं या केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों 
Well, the process in the Kali Yuga is the chanting of the names of God. And we want to chant the name of the Lord. Now you say that the names of the Lord are all the same, but there is a difference. Just like some people may chant Vishnu Sahasranam, which is 1,000 names of Lord Vishnu. So it's stated by Lord Shiva, who was instructing his dear wife Parvati, that the 1,000 names of Lord Vishnu is equal to one name of Lord Rama. So, uh, कलयुग में जो प्रक्रिया है वो है भगवान के नाम के जप की और आप कह रहे हो कि भगवान के सब नाम एक हैं परंतु फिर भी उसमें फर्क है जब शिवजी अपनी धर्मपत्नी पार्वती को उपदेश दे रहे हैं तो वो कहते हैं भगवान विष्णु के हजार नाम भगवान राम के एक नाम के बराबर हैं इफ यू एवर मीट राम बाक्ता ही वुड टेल यू द वर्स Rame Rame Namo Rame Sahasra Nama Bistu Yam Shri Rama Nama Varanini. This is the verse quoted by Lord Shiva to Mother. Very famous Ram Bhaktas, they all quote it. One thousand names of Vishnu, Sahasra Nama Bistu, is equal to one name of Ram. अगर आप किसी राम भक्त से मिलोगे तो आप ये शोक श्लोक सुनोगे कि सहस्रा नाम के भगवान राम का एक नाम भगवान विष्णु के हजार नाम के बराबर है जो श्लोक है और ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि तीन नाम भगवान राम के कृष्ण के एक नाम के बराबर है सो यू कैन सी दट थ्री थाउजेंड नेम्स ऑफ विष्णु इज इक्वल टू वन नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण तो आप देख सकते हो कि विष्णु के तीन हजार नाम भगवान कृष्ण के एक नाम के बराबर है सो देर आर समिफरेंस इन द पोटेंसी होली नेम समेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज पर्टिक्यूलरली पावरफुल कम्पेयर टू अदर नेम्स तो इस प्रकार भगवान के विभिन्न नामों में अलग अलग शक्ति का प्रदर्शन है तो भगवान कृष्ण का नाम इसलिए इन नाम से और अधिक शक्तिशाली है We chant the Maha Mantra, the Hare Krishna Mantra, because we are following Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally chanted Hare Krishna Mantra, and we are following him. So, we chant the Hare Krishna Maha Mantra because we are following Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu is the one who is doing it. Sri Chaitanya Mahaprabhu has done it by his own efforts. Hare Krishna Maha Mantra has done it. Shri Krishna Sharanam Mama, that is coming from another Mahaprabhu, that's from Vallabhacharya. So Shri Krishna Sharanam Mama, that is from Shri Vallabhacharya. But we are chanting Hare Krishna Mantra, which is made up of all the names of the Lord. Hare means the energy of the Lord. It's indicating the spiritual energy of Lord Krishna. तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं क्योंकि इसमें भगवान के सभी नाम हैं हरे मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति एंड रामा रामा कैन मीन इट कैन मीन लॉर्ड रामाचंद्रा एंड इट कैन आल्सो मीन बाला रामा हु इज़ द ब्रदर ऑफ़ लॉर्ड कृष्णा तो राम भगवान रामचंद्र भी हैं उसका अर्थ और श्री बलराम भी जो कृष्ण But Jiva Goswami, who is one of the acharyas in our line of disciplic succession, he explains that Rama can also be a name of Lord Krishna, the one who gives pleasure, the reservoir of all pleasure. So Sri Jiva Goswami, who is one of our sampradayam ek mahan acharya, he says that Ram Krishna is also a name of the Lord Krishna, who is the one who can give us the joy. So our mantra is all the six, sixteen names of the Lord. It's fully the, the names of the Lord. So our mantra is pure sola naam, Bhagwan ke naam hai, Bhagwan ke poor naam hai. And that's why we chant Hare Krishna. Or isiliye ham Hare Krishna ka jap karte hai. इस होलनस भक्ति विक्रमनाश नरसिंह स्वामी महाराज की जय शिला प्रभुपाद की जय महाराज जय इस्तेमाल
on behalf of Damodadesh, we have uh, a donation for Maharaj. Maharaj, thank you very, very much. And also, Maharaj is, uh, in the last three years during COVID, Maharaj has been based taking care of Mayapur Institute. Can I say, rather than Mayapur Institute taking care of Maharaj? Because <laughs> Maharaj has been there at the Mayapur Institute and every day connecting on Zoom all over the world, teaching and training. I would request Jai Gohan Prabhu and Jagjeev Jagannath Das Prabhu and Radha Madhav Mataji to come forward, call out the names. It will be a great occasion for us to have the certificates for many who have done their Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava or the courses to be distributed from the personally from the hands of Maharaj. So those who are going to get your certificates, be ready. It's on Diwali day that you're getting it. And thank you. Uh, uh, Hare Krishna Maharaj. Very well. I think we and also the students are also very, very happy. But Sri Prabhu, I'll call out all names, but except one name. Jagan Prabhu will call. Hare Krishna. Hare Krishna.